Нет, сейчас. Это по Wi-Fi или 3G? По-моему, идет, да. По Wi-Fi, да, но просто сейчас везде глючит. Вы проверяйте, посмотрите, у кого-то там. Я есть? Если есть, продолжим. Wi-Fi глючит, верно? Mm -hmm. Но... Интернет есть, есть по-моему. Mm -hmm. Ладно. Есть, есть. есть, да, я, я в эфире? Да. да. Хорошо. <смех> вот это утешает. Вот. А откуда вот это стремление все-таки у человека, вот стремление, то есть к обогащению, к серебролюбию появилось? Э, вот Татевацы говорит, что до греха падения человек стремился к духовным приобретениям. То есть к духовному, да? э -э, как говорит Павел, говорит, помещает себя горным, да? то есть о Вишнем. Вот. Но после грехопотения доступ э -э, к духовным богатствам уже оскудевал. То есть доступ, доступ фактически был закрыт. А желание-то осталось. Желание осталось, и человек начал стремиться. Человек начал стремиться, ну, что-то надо сделать. Ну вот, э -э, а что делать? Ну, материальное. Мышление стало материальным, греховным, и, соответственно, и приобретение тоже, стремление тоже к материальному. Вот. Притом, никакое удовольствие это не приносит. Ты приобрел одно, захочешь другое, и так далее. Как в известном анекдоте, когда жены олигархов э, беседуют друг с другом. Не знаю, знаете, не знаете. И они жалуются на жизнь. Да? Вот жены олигархов, они очень любят жаловаться на жизнь. Ну, одна говорит, вот... Ну, с таким недовольным выражением лица, сказал я своему мужу, там на аукционе продали бриллиант, там 20 чем-то каратов, по-моему, что-то говорит, с изумрудами, сказал, купи, 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 купи. Ну, сказала, 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 так и не купил, говорит, а вот сосед взял и купил. А другая говорит, да это что, говорит, вот э -э -э там, говорит, помните, этот особняк был шикарный. Говорит, Майами, вот я уговаривала, 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 говорит, чтобы моему мужу, говорит, <coughs> медлительному купил, говорит, он пока, говорит, шевельнулся, говорит, кто-то уже вот вместо, вместо него купил. А третий говорит, а я вот моему ну, сказала, купи этот остров, говорит, вот там шикарный остров был возле Кипра, там, купи, 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 говорит, так и не купил, пока собрался кто-то другой. Ну, четвертая говорит, Эх, бабы, говорит, как мы жили в грязи, так и живем. Так что, то есть, купи, не купи, приобретай, не приобретай. По-любому человек себе счастливым чувствовать не будет. Да. Человек себе счастливым чувствовать не будет. Вот. На то и Господь говорит, что прежде всего ищите Царство Небесное, а все остальное вам приложится. То есть, если мы вот это говорим, это не означает, что сейчас сюда должны мы сейчас вот полностью раздеться и ходить в лохмотьях. Да? Это говорит о том, что просто к сердцу привязаться мы не должны. К материальному, что бы ни было, это материальное, к сердцу при, э, вот привязаться мы не должны. Понятно, все мы работаем, э, все мы хотим жить как бы более-менее в достатке нормальной жизнью. Но ни в коем случае это не должно стать самоцелью и страстью. Вот это самое важное. Если это стало самоцелью и страстью, тогда все, мы заблуждаемся. И в духовной жизни у нас ничего не получится. Потому что, как говорит Христос, двум Господам служить не сможете. Не можете служить ни мамоне, мамоне и Богу одновременно. Вот он рассказал притчу о неверном управителе, фарисеи начали смеяться. Почему? Потому что были серебролюбивы. Потому что по их понятиям как раз можно было. И так и так жить. А Христос как раз их лицемерие обличал, и их ошибки тоже. Он показал, что нет, вы горько ошибаетесь. Невозможно. Невозможно быть серебролюбивым да, э -э -э, и жить духовной жизнью. Не получится это самообман. Вот. Ну, были вот, э -э, крайности тоже были. Вот, была секта монтанистов. Это второй век нашей э -э, эры, когда э -э, было направление среди христиан, которые жили через чур аскетичной жизнью. Они считали, что 
любое материальное это зло, надо полностью избавиться. Они даже к браку отнеслись очень предвзято, категорически запретили повторные браки, да и от этих браков надо было избегать. Многие вообще взяли, кастировали себя. Вот. Там отвергали всю церковную иерархию, и даже такие апологеты, как Тертулян, например, перешел на их сторону. Вот. Но ничего их этих, этот крайний аскетизм, ничего хорошего не, вот, не привел. Ну, такие крайности всегда были и сейчас тоже есть, но я говорю, это не учение Христа. Христианство никогда не опровергает полностью материальное. Мы этого не говорим. Мы говорим, мы должны стремиться к независимости от материального. А материальное надо употреблять во благо. Во благо. Понятно, да? Поэтому, если э, кто-то э, богат э, или имеет там э, то есть возможности, да, это нельзя на него смотреть косы и сказать, вот он такой, э, а кто-то, если беден, не сказать, вот это мой наш брат, потому что бедный. Это все-таки э, не марксисты, коммунисты, понимаете, да? Вот. Маркс это все придумал, а сам всю жизнь стремился к богатству. Так что и жил, в принципе, достаточно неплохо и разгульной жизнью. Mm -hmm. вот. Или взять первых большевиков, то же самое. Поэтому я говорю, наши цели совсем другие. Если есть вопросы, пока эфир опять не прервался, ну, конечно, кто бы сомневался, что... Да. Громче, только громче, тихо. Смысл жизни в семье? Да, есть такие люди. Ну да, конечно. Ну вот, понимаете, у, у сицилийских гангстеров тоже жизнь, смысл, жи, смысл жизни было в семье. Вот они поэтому и семьями и жили, да, итальянские мафиози. Тоже была семья. Семья святая, надо все делать для семьи. А что вне семьи, это им уже не касается. Вернее, касается настолько, насколько он может принести им вреда или пользы. Жить в семье... Но опять же, <смех> и эта семья закончится, да, и жизнь закончится. Это же все равно, временное, понимаете? Вы никакие гарантии не можете дать, что в этой семье что-то может, э, как бы, что-то может э, э, измениться да, под вашим руководством. Все от вас не зависит. То есть вы не можете дать гарантию ни на болезни, ни на несчастный случай, ни на бедность, ни на какие-то отклонения. Никаких гарантий никто никому не дает. И взять это, сделать смыслом своей жизни, это будет очень зыбкая почва. Вот. Я говорю, любое, что... Ну, очень многие там из ребят написали, да, смысл жизни в семье. Вот, да, вот. Главное, чтобы в семье все было хорошо. Откуда вы знаете, что в семье все будет хорошо? Сейчас полетели отдохнуть, и самолет упал. А там вся семейка. Гарантии есть, никаких гарантий нету. Вот. Да, я говорю, и смысл, это же все закончится. Если в этой жизни все заканчивается, да, и вы материалист или атеист, тогда в вашей смысле просто смысла нету, в вашей жизни смысла нету. Так надо наслаждаться, пока вы живы, потому что в любой момент помрете. Вот. Тогда и вообще зачем там быть особо нравственным или моральным человеком. Если жизнь дается один раз, э, да, и не знаете, когда эта жизнь закончится. Но надо сделать максимально. Поэтому реклама и Кока-Колы, или пепси и что говорит там? Возьми от жизни все. Ну, возьми от жизни все, пока живой. Да? Ну, пей Кока-Колу и отравишься. Возьми от жизни все. Вот всю грязь возьми от жизни, да. Возьми от Баязет читали, когда поручик Карабанов рассказывает казакам, как они искали изысканности, когда он познакомился с золотой молодежью, который использовал, попробовал в жизни все, тогда это еще конец 19 века, 
И говорит, когда мы все попробовали, все, что есть и наслаждение, мы поняли, говорит, что мы не ели мороженое, сделанное из человеческого молока. И говорит, и все побежали, такое мороженое есть. Ну не глупо так жить, не знаю. За это и начали все казаки плеваться, потому что, хотя я не люди, ну простые, они понимают, что это действительно безумие. Вот. Есть еще вопросы? Да. Сложный вопрос, но сформулировать, но постараюсь. Если ты уже потерял себя, при этом обретаешь какой-то момент Бога, ну, в свою жизнь добавляешь Бога, и понимаешь, что суть жизни в спасении души, но при этом ты уже не получаешь как бы, удовольствие от этой жизни, Uh -huh. тянешься к Царству Небесному вот, и хочешь поскорее, чтобы этот процесс не пошел, но при этом ты потерян. Время потеряно? Ну, и, не... Или шансы потеряны? Сам человек. Не знаю, сам, ну, сам человек не может быть потерян для Бога, тем более, если он этого осознает. Приобрел. То есть понятно, что человек хочется делать... Пусть приходит к нам, найдет. Что сложно? А что я там 40 минут разговариваю? Как раз об этом и говорю, что Христос что говорит? Говорит, кто жаждет, пусть придет ко мне и пьет. Да, и говорит, идите ко мне все обремененные и утруждающиеся, и я всех успокою. Он же говорит, единственный путь, единственный источник, единственный возможность, это он. Нету. Говорит, я дверь, овец, говорит. Все, которые пришли, говорит, они воры и разбойники. Не верьте никому, все воры и разбойники. Он очень резко говорит, но очень четко говорит, и он правильно говорит. Только через него спасение. Больше никак. Он говорит, никто не приходит к отцу, но только через меня. Вот. Без меня невозможно, то есть, прийти к отцу, к Богу. Да? Поэтому и Павел еще добавляет, что есть один посредник между Богом и человеком, Иисус Христос человек. Вот, он подчеркивает это. Вот. Что без Иисуса Христа невозможно прийти к Богу. Поэтому человек, в каком бы состоянии ни был, как он бы ни был, да, у него всегда есть шанс, даже за секунду до смерти, спасти свою душу, если он вспомнит о Боге. Вот. Если, это не было, если это не будет лицемерием. Вот, э, этот, э, как раз яркий пример – это разбойник, который висел на кресте рядом с Христом. Да? Всю жизнь воровал, убивал, э, насиловал и только за одно слово спасся. Потому что в этой слове как раз он сказал это от сердца. Он действительно вот, э, как бы повернулся лицом к Богу. И Бог ему простил. Вот. Это, конечно, не означает, что могу жить как захочу, а по, mm -hmm. перед смертью буду каяться. Потому что не знаешь, когда умрешь. И Бога еще никто не перехитрил. Это понятное дело. Вот, э, но вот кто истину ищет, Бог всегда открывается. Поэтому если человек говорит, типа, я там, как в одной книге, говорит, я предал Христа и не помню ни одной молитвы. Да? Вот. Вот. То есть если человек как раз осознает, что Христос по-любому пойдет к нему навстречу, да, то у него есть все шансы. Поэтому он не должен отчаиваться. Ни в коем случае нельзя отчаиваться. Это как раз лукавый хочет, чтобы ты отчаивался. Потому что чувствует, что ты нашел путь спасения. Вот. Потому что отчаяние это один, это самое тяжелое состояние. Самое тяжелое состояние, которое может быть с человеком. Ни мучение, ни все, что происходит, да, ни какая-нибудь страшная смерть, ничего не страшнее э, отчаяния. То есть богоставленность. Когда ты не чувствуешь, да, ты не чувствуешь, ты, ты не чувствуешь присутствие Бога. Вот это самое страшное состояние. Поэтому Христос через это тоже прошел, когда на кресте сказал, Господи, Господи, почему ты меня оставил? Да? Он осознанно это все сделал. Вот. А не то, что мы знаем, что Бог никогда Христа не оставил. Вот. Но он это тоже почувствовал на себя и полностью был подобен. То есть все наши боли он почувствовал на себе. И поэтому мы можем его доверять. Другие религиозные учители или другие боги, они у себя там где-то 
наслаждаются, а мы здесь мучаемся. Ну, Бог не может отвернуться. Как раз он не может покинуть. Мы кидаем Бога. Бог не может покинуть. Бог не может. У него просто этого свойства нету, что покидал. Если он покинул бы, он, он не пришел бы, за нас не умер бы. Вот. Тогда зачем тогда он за нас умер, что когда-нибудь может покинуть? Он же не обижается, это мы обижаемся. Нет. Что? Бог останется, когда в душе у тебя пусто, потому что ты сам отдалялся, и Бога не можешь найти в себе. Ты не чувствуешь его. Не то, что его нету, а ты чувствительность потерял. Вот перчатки одел и хочешь перчатками что-то пощупать, толстые перчатки. Я да? Просто, вот, буквально два дня назад этот вопрос еще задал отцу Григору, брату. Вот насчет благоставленности. Сейчас читаю про одну святую. Она вот просто очень много отдавала себя, жертвовала и так далее. И она просто годами, она признавалась потом в письмах своих, что она мучилась от благоставленности. Это походу ты про мать Терезу говоришь. Yes. <laughs> Не надо, да, я на самом деле не надо увлекаться. Смотрите, ребята, дело в том, что не все люди, и любой человек может впасть в отчаяние. Что? Ну она продолжала, а что, а что ей оставалось делать? Сейчас, тихо, тихо. Дело сейчас не в этом. Дело в том, что много чего раскроется рано или поздно, да, вот. и никто не знает, что творится в душе человека. И в последний день будут много, сюрприз... много сюрпризов будет. Я это не говорю с осуждением, а я говорю о том, что ну, даже самый вот такой такой человек может впасть, да? ну, потому что люди особенно особенно в старости Люди начинают ломаться. Не всем дано, не всем дано быть старыми, да, и в полном разуме, и в полном здравомыслии. Я как врач говорю. Со старостью очень многие люди как раз нуждаются именно в заботе, и становится, психология становится похожа, как у ребенка. Понимаете, у человека 80 чем-то лет, на нее такой огромный груз, и она должна вот этот груз тащить за собой. Вот. Сколько ей лет было там? За 90, когда она умерла. Вот. Потому что с годами, с годами очень тяжело пожилому человеку справиться. Поэтому очень многие, например, отцы церкви в старости лет у них начали, начались эти отклонения. И в духовной жизни тоже. Это физиология. Ориген что, в старости что там? Чепуху не написал. А был один из отцов церкви. Всю Евангелию. Что? Ну, знаете, это, это уже один Господь знает, почему у кого-то начинается деменция да, на старости жизни, а, а кто-то а кто живет в полном здравии ума. Это не нам дано. Вот. вот я вчера был у женщины 101, уже будет 102 года, в полном здравом уме человек, да? А бывает 76 лет, приходит уже, все забывает, ничего не понимает и вообще детской лепить, там болтает вообще глупости. Вот. Бывает же, бывает. Это один Господь знает. Сейчас мы будем э, копаться, почему у одного-то этот склероз, а у одного склероза нет. Ну, откуда я знаю? Тем более 1500 лет назад или 2000 лет назад. Это один Господь знает, кому что. Вот. Поэтому, если человек... Например, написал очень интересные и вещи, да, и оставил очень такие глубокомысленные труды. Это не означает, что он вот в таком состоянии должен умереть. Вот этот Хемугей написал, а потом он взял, что сделал, покончил жизнь самоубийства. Хотя с самолета упал и остался жив. Понимаете? Поэтому нет каких-то стандартов для людей, чтобы если человек 45 лет, да, был там на рассвете сил э, и интеллектуальных возможностей, то он такими будет, если будет ему 80 лет. Поэтому и церковь тоже там после 60 определенного возраста людей отправляют на покой. Ну потому что не каждому дано, не каждому дано. Но были святые, там Антоний Великий жил 106 лет, 
был до конца в здравом уме и вообще. То есть, да? А кто-то другой уже это ну, подкачал. Поэтому это индивидуально. Да. Я вас понял. Доля правды есть в этом мнении. Да. Но я опять же говорю. Нет, доли правды есть, но это опять же не закон, понимаете? А что, мастер Реза, она была плохой, плохим человеком, поэтому впала в отчаяние? Нет, конечно. Я говорю, это один Господь знает. Это его дело. Почему кто-то умирает в здравом уме, а кто-то умирает не в здравом уме. Вот. Это один Господь знает. По-любому, что так, что так, жизнь заканчивается, и ты стоишь перед вечностью и будешь представлен своими делами понимаете господь же знает все это он все это видит он э, сердце видит знает что в сердцах в сердце каждого человека поэтому он и будет судить вот. а почему кто от как, какого заболевания умирает или болеет это никто сказать не может давайте этим закончим Давайте я прерву этот эфир.